നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഈ പേജുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരെയായിരുന്നു ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ തുടരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് എല്ലാം ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണണം ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്നത് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് എല്ലാം ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലാറ്ററൽ ഫേസ് എല്ലാം ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ആയിരിക്കും എല്ലാ എഡ്ജും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇത് കൂടാതെ ഇക്വലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇക്വലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ നോക്കുക റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്നത് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് നാല് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈ ഫോർ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എ എന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ ആൻസർ ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്ത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഭാഗം ഇറാഷണലും ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പറുമാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബേസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് ഈസ് നയൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഏരിയ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ എഡ്ജസിൻ്റെയും കൂടെ സം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എഡ്ജുകളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി ടു ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്നാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അവിടെ നിന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ബേസ് എഡ്ജ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് എല്ലാ എഡ്ജൂടെ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബേസ് എഡ്ജും നാല് ലാറ്ററൽ എഡ്ജുമാണ് അതായത് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു ഫോർ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു അവിടെ നിന്ന് ഫോർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ഫോർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഒരു ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് എഡ്ജ് പത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്
അതായത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു എൽ എന്നത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നത് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ പകുതി എന്ന് കിട്ടി ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടം വരെ വരും സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നത് ഈ നീളമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് വരെ വന്ന് ചേരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നത് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിന്റ് ഇച്ചിരി മുകളിലായിട്ട് വരികയുള്ളൂ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നത് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം നോക്കുക വി കനോട്ട് മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ബിക്കോസ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ബേസ് എഡ്ജ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം യൂസിംഗ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എ പിരമിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വാട്ട് ഈഫ് ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ലൈക്ക് ദിസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് ഇരുപത്തിനാലും സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റീനുമാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ബേസ് എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻസർ നോക്കുക എക്സസൈസിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലാൻ ഹൈറ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് ബേസ് എഡ്ജ് എന്നാൽ എ എന്നെടുക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വരച്ചൊന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ പകുതി ട്വൽവ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് നോക്കുക ഇക്വേഷൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ട്വൽവ് എന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് എ ബൈ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ചെറുതാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ബേസ് എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നും ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കാണണം അതിന് ശേഷം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ എൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ റൂട്ടും സ്ക്വയറൂടെ പോയി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഹൈറ്റ് റൂട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് പേപ്പർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് പത്തും ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇത് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് പത്തും ഹൈറ്റ് ട്വൽവും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം
ടെൻ റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻ എനി സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് ആർ ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് ഇവയുടെയെല്ലാം സ്ക്വയേഴ്സ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലായിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറും ലാറ്റർ ലെഡ്ജിൻ്റെ സ്ക്വയറും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുക എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്കറിയാം എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് അതായത് എൽ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആദ്യം എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ കുറച്ചിരിക്കുന്നു എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് എൽ സ്ക്വയറിനായി വീണ്ടും ഒരു എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ കൂട്ടുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എച്ച് സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ട്രാങ്കിൾ ഷോൺ ഹിയർ ആസ് എ ലാറ്ററൽ ഫേസ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ എങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഇഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ലാറ്റർ എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും എൽ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് എച്ച് കാണാം എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എൽ എന്നത് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ച് സീക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി എന്നതിന് പകരം ഫോർട്ടി എന്നെടുത്താൽ അതായത് ബേസ് എഡ്ജ് ഫോർട്ടി എന്നെടുത്താൽ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കുക എൽ സ്ക്വയർ ഇസിക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേസ് അഡ്ജിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ ഇരുപതാണ് ഇരുപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നാൽ കിട്ടിയത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് ഹിയർ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ബേസ് എഡ്ജ് ദർ ഫോർ വി കനോട്ട് മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്കുടനെ കാണാം താങ്ക്